എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആണ് ഈ തക്കാളി സാധനം എന്ന് പറയും തക്കാളി ചോറ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ റൈസ് കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ഇല്ല നോയമ്പുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പപ്പടവും അച്ചാറും കുറച്ച് സാലഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഈ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാനൊരു ക്യാരറ്റ് പച്ചടിയുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ക്യാരറ്റ് പച്ചടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണണം ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അതിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റാണ് ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചല്ലി പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റാണ് അതിട്ട് ആ പച്ചമുളക് മാറുന്നവരായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ടൊമാറ്റോ റൈസിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി മൂത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പുതിന ഏടെ ഇലയും കാൽ കപ്പ് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മു വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ടൊമാറ്റോ പീടിയാണ് ഞാൻ നാനൂറ് ഗ്രാം ടൊമാറ്റോ മിക്സിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താണ് വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല ആ ടൊമാറ്റോ പീടി ഒന്നര കപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീരിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിലിട്ട് അടിച്ച് അത് അരിച്ചെടുത്താണ് അപ്പം ആ തേങ്ങാപ്പാലും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് ടൊമാറ്റോ പീടി ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ഇനി അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി അരിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി അരി രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി അരി ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി അരിക്ക് അര അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിലാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് പകരം ടൊമാറ്റോ പീടിയും തേങ്ങാപ്പാലും വെള്ളം മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഞ്ച് കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിള വരും ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഉപ്പോ എരിവോ അതേപോലെ മസാല പൗഡർ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വെള്ളം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറ്റി കിട്ടും അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് അടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഇടണം ഓരോ അരിക്കും വേവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലത്തെ ഈ സ്റ്റേജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അതൊരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ചോറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോറ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അത് വീണ്ടും കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചോറിൻ്റെ പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ചപ്പാത്തിയുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇടണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചോറിൻ്റെ ആ കുഴച്ചിലെല്ലാം മാറി നല്ലതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോ